E você já ouviu falar em insolvência civil? É quando uma pessoa tem dívida maior do que o seu patrimônio e mesmo assim não consegue quitar. O assunto faz parte do nosso quadro Seus Direitos de hoje. Nas ruas, as pessoas estranham o termo porque nunca ouviram falar em insolvência jurídica. Rapaz, ainda não ia falar não. A dissolvência de uma sociedade. O que seria? Calma, pessoal, que vamos explicar. A insolvência civil é um estado em que uma pessoa tem dívidas superiores ao seu patrimônio. Está prevista no Código Civil e é aplicável aos consumidores e dívidas bancárias. Então, quando fica impossível pagar a dívida, o jeito é pedir na justiça a declaração de insolvência ou falência como as empresas fazem. Agora tem consequências, como por exemplo, no prazo de 10 anos, ele fica impedido de algumas transações financeiras, como até abrir conta em banco. A Ana Carolina também não sabia que tinha esse direito. Ela entrou numa dívida com cartão de crédito e buscou ajuda no PROCON, já que a operadora do cartão não quis negociar, o que comprometeu o orçamento familiar. Você perde o, o nome, né, o seu nome, você não pode usar o cartão mais, perde esse benefício, então fica meio complicado. E, e a preocupação canseira é, de saber que seu nome está sujo, às vezes você precisa de fazer alguma coisa. E assim, é realmente uma coisa difícil de resolver. Bom, e a gente discute melhor essa questão da insolvência aqui no estúdio com o presidente do IBEDEC, Wilson César Rascovitch. Boa tarde, Wilson. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no TJ Goiás. Wilson, é isso mesmo que a matéria explicou? É por aí a pessoa física também pode decretar falência? Pode, só que é, é meio complicado no, 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 no termo jurídico como ele deve proceder. Uhum. Já que, na, que nem no caso aí, da, da, dessa, dessa pessoa no cartão de crédito, muitas vezes não compensa ele pedir, então, a pedir a insolvência civil. É, muitas vezes compensa ele fazer a negociação, já que o próprio PROCON aqui de Goiânia faz isso. Então, muitas vezes, para é, tentar então, essa negociação. A insolvência civil é quando o débito, a dívida existente, muitas vezes é 10, 20 vezes maior. Então, é onde que aí sim compensa ele pedir a insolvência civil. O problema é que isso gera várias consequências e ainda também o prazo. Né? Nós temos aí, após a declaração que realmente ele é insolvente, ele vai ficar mais cinco anos. Então, dependendo da situação, ainda mais do Poder Judiciário Moroso, muitas vezes vai ficar aí 10, 15 anos, muitas vezes, para resolver o problema dele. Agora, na prática, assim, de que forma que o contribuinte pode conseguir, né, na juntada desses documentos, como é que ele vai é, realmente impetrar uma, um pedido desse de declaração de insolvência? O que, é que ele tem que juntar? O que é que, como é que ele tem que comprovar isso? Ele vai ter que demonstrar que o patrimônio dele, que a dívida dele é bem maior do que o seu patrimônio. Então, ele vai ter que colocar todas as dívidas e aí sim é, pedir a insolvência. Nisso, o Poder Judiciário, o juiz, vai analisar então, essa dívida e vai verificar então, o pagamento aos credores proporcionalmente à sua dívida. Então, um é 20%, ele vai passar 20%. 30%, 30%. Agora, é, o, a única coisa que é bom colocar é que é, o que não vai é, participar dessa insolvência seria o seu salário, né, o salário da pessoa e o bem de família, que seria o imóvel. De resto, tudo que ele adquirir, adquiriu na sua vida e que ele também possa adquirir durante o trâmite desse processo, vai ficar com os credores. É precisa contratação de um advogado nesse processo, presidente? Sim, sim. Nesse caso, ele vai precisar até de um especialista. É interessante que esse consumidor procure um advogado especialista nessa área. Agora, como nós, o senhor até começou a falar da questão dessas consequências e nós mostramos na, na matéria, né? São anos aí tentando se restabelecer a, restabelecer a vida financeira, sobretudo junto às instituições bancárias, enfim. Sim, mas é bom também lembrar que hoje você também tem a oportunidade de fazer também uma ação de revisão. Seria uma revisão do, das suas dívidas. E é onde que teria então um superendividamento. O que, que seria? Os, os próprios bancos, na maioria das vezes, oferecem crédito sem é a capacidade de pagamento desse consumidor. É onde, então, ele também pode ingressar na justiça pedindo, é, pleiteando 30% da sua renda. Então, é onde que ele entra, pede a, a revisional com relação aos juros cobrados, às taxas cobradas, e pede, então, que se limite a 30%. E aí ele vai pagando. O único problema é que aí não quita as dívidas, quer dizer, ela vai se prolongar. 
ao passo que a insolvência civil, quando é decretada a insolvência civil no prazo de cinco anos, caso não ocorra o pagamento do total, ela prescreve, quer dizer, então ele não precisa pagar mais. E nesse caso da revisional, aí ele vai fazer a limitação, mas vai se prorrogar então o prazo do financiamento. Quais os cuidados que o contribuinte deve ter aí, sobretudo nessa questão das dívidas, quais são as dívidas que mais... É, favorece entrar, infelizmente, um processo como esse. Me parece que essa questão hoje dos bancos de, 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 de empréstimos aí, através da folha de pagamento parece que é bem complicado. É um, um, um vilão aí nessa história, né, presidente? Sim, é o, a questão do, é, do empréstimo oferta, consignado. Né? É, essa oferta do, do empréstimo consignado, o consumidor tem que tomar muito cuidado, principalmente os funcionários públicos, já que é vinculado à sua conta. Por quê? Porque é feito isso quando você não, tem, não consegue pagar essa, essa, esse consignado, os bancos oferecem também, através de cartão de crédito, através de cheque especial e CDC, para você fazer um outro empréstimo, muitas vezes para cobrir aquele. Então isso vira uma bola de neve e é onde muitas vezes esse consumidor muitas vezes não vai nem conseguir receber o seu salário. Nós temos casos no IBDEC de pessoas que hoje não recebem o salário. Ganha-se muitas vezes 10 mil reais, 5 mil reais, mas não recebe nada em razão desses consignados, onde ele é obrigado a entrar com uma regional pedindo a limitação de 30% da renda. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Torcer para que ninguém caia aí numa situação como essa. Né? Conversamos com o presidente do BEDEC, Wilson César Rascovitch. Mais uma vez, obrigado, presidente. Eu que agradeço.